Otra cosa que mejora el, el clima emocional del aula es la predictibilidad. Es decir, tener rutinas en la sala de clase, rituales y celebraciones. Entonces, eh, es importante que los estudiantes se enfrenten a situaciones en que hayan cosas esperables. Y eso le da un sentido de pertenencia al grupo. Entonces, por ejemplo, el tener, eh, el, el tener un calendario de los cumpleaños, por ejemplo. ¿ya? Un, eh, tener físicamente en la sala un calendario de los cumpleaños de los estudiantes le da un sentido de pertenencia un, eh, del estudiante al grupo. Eh, el, el institucionalizar, el celebrar eso, aunque sea algo muy simple, ¿ya? pero el celebrar el cumpleaños de los estudiantes es el típico ejemplo, eh, genera una rutina que genera un ambiente de convivencia y algo muy importante, ese sentido de pertenencia al grupo. Y eso genera un clima eh, positivo de aula. ¿no? Entonces, ahí eh, una cosa, eh, por ejemplo, que los que no eh, enseñamos en ese nivel, siempre nos llama la atención que las salas de básica tienen tantas cosas pegadas en la muralla, ¿ya? Y dice, oye, ¿por qué tantas cosas? Como que eso distrae. No, porque, por ejemplo, tener, eh, tener un calendario, eh, ya sea de actividades grupales o de estos de los cumpleaños, eh, es, es muy útil y ayuda a, esto, a este tema del clima emocional. Eh, yo sé que las profesoras de básica eh, tienen institucionalizado el, el antes de empezar las clases, la semana antes de empezar las clases, decorar su sala. Y decorar precisamente tiene que ver con generar carteles de bienvenida, por ejemplo, y de fomentar este sentido de pertenencia a un grupo. Entonces, es, es relevante para el clima emocional. Y lo bueno que esto ya sistemáticamente muchos profesores, profesoras y profesoras lo hacen, especialmente en el nivel de enseñanza básica. Y esta es como la, la explicación, que eso genera seguridad en las cosas esperables, eh, en, en este entorno que es distinto a la casa de los estudiantes entonces aquí viene y esto es como difícil de entender el próximo ejemplo que se llaman los eventos emocionales pasan cosas en el día a día del aula ¿ya? y el, eh, una pregunta que uno se puede hacer es que si esta situación que es una situación que genera estrés por ejemplo una situación de tristeza de una niña, algo eh, que muchas veces hasta es contagioso, digamos, entre los compañeros. Eh, ¿Cómo manejo yo esa situación inesperada? ¿Me engancho con la emoción también del estudiante o hago que se enganchen con la emoción? ¿O después lo deriva a hacer otra cosa? ¿O trato de procesar la emoción? Son preguntas que uno se hace. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces... Eh, eh, ah, me salté esta diapositiva, pero bueno. Entonces, que básicamente en, eh, ponerlo en, en las palabras que, en, en otras palabras, ¿qué, ¿qué hacemos cuando llega un estudiante con una carga emocional? ¿Hay que hacerse cargo de resolver esa carga y recuperar, digamos, el estudiante para la clase? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, eventos emocionales, comprometerse versus no comprometerse. Entonces pensemos en esta situación, que sería ya como para estudiantes de enseñanza media, yo diría. El siguiente experimento que se ha hecho, eh, estudiante después de ver una película muy triste, se le puso en tres situaciones. Entonces la pregunta para ustedes eh, en este experimento es, ¿cuál es más útil para el aprendizaje de los estudiantes de estas tres situaciones respecto a que fue, vieron una película triste como esa? A mí me dijeron por ahí que era, esa película era muy triste, yo no la he visto, ¿ya? y no suelo ver de ese tipo de películas. ¿ya? ¿Ya? Y ahí pongan en su en su mente la película que ustedes estimen conveniente y que sea muy triste. ¿ya? Por ejemplo, vieron la película y quedaron muy triste. Entonces, la primera situación. A los estudiantes se le hicieron preguntas para engancharse con el procesamiento del sentir tristeza. O sea, de tratar de entender la tristeza, de, de sufrirla, de compartirla. Así, digamos. <ríe> Esa es una, una estrategia, ¿ya? Eh, que podríamos decir una manera como de procesar la tristeza, de engancharse con el sentimiento de tristeza. La otra situación, la número dos. A los estudiantes se les dijo que no se sintieran tristes de las escenas vistas y, se, y después se les redirigió, o sea, asuman la, 
asuman la situación, se sintieron tristes, no, no hay por qué sentirse triste más, eh, más que eso, y después se les re redirigió a analizar información neutral, que por ejemplo podría haber sido información neutral respecto a la interpretación de películas, ya, porque estamos en el tema de ver películas, pero que no tiene esta carga emocional particular de esta película que es la tristeza. Entonces, ese sería <risa> número dos. Y otra cosa es simplemente como eh, eh, simplemente ignorar la situación y a los estudiantes se les dio información neutral para analizar y sin ninguna mención a la escena emocional o la película emocional. O sea, esto es básicamente ignorar todo lo que tenga que ver con las emociones y vámonos a hacer nuestro trabajo de, de aula respecto a las películas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál de estas situaciones creen ustedes que es la, 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 la situación que genera eh, dos efectos? Uno, que genera un clima apropiado para, digamos, para poder eh, trabajar con los estudiantes y eso va a generar una consecuencia que después los estudiantes puedan aprender. ¿Cuál de estas tres situaciones creen ustedes que es eh, eh, que produce ese efecto? Entonces, eh, este experimento se hizo y se le hizo eh, a tres grupos que se ad adoptaron esas tres estrategias. Entonces, eh, la, entonces, la pregunta es, ¿a qué grupo le va mejor en trabajos educativos posteriores a este experimento, a esta experiencia? ¿Ya? Y la respuesta es que le va mejor a del grupo 2. Entonces, aquí hay una palabra que de hecho mencionó... Eh, eh, Fernando, que es eh, a, acusar recibo, digamos, de la, de la emoción, eh, digamos, eh, aparentemente lo mejor que sea, al menos en este estudio que se ha mostrado, que es que ya procesemos esta emoción, acusemos recibo de ella, digamos, expresemos lo, lo que sentimos con esta tristeza y, y bueno, eh, yo empatizo con ustedes, esta, esta es la tristeza. Y después dirijámonos a otras actividades eh, neutrales que forman parte de la, de la propia eh, clase. Entonces, bueno, acusar recibo de la emoción, digamos, en la, en la interacción con los estudiantes y después redirigir al estudiante a otras, a otras tareas de, de la clase propiamente tal. Eso es lo que muestra, digamos, eh, este estudio que está en el libro de María del Jardín. Bueno, entonces... El desafío para nosotros y para ustedes como docentes es ese, pues, diseñar actividades que conecten a propósito las emociones de los estudiantes con los contenidos, las habilidades, conceptos enseñados en una unidad de aprendizaje. En el sentido de generar un clima emocional apropiado eh, que puede ser, eh, que es casi siempre relevante para iniciar la clase. ¿Ya? O, y que debería mantenerse de una u otra manera en el resto de la clase, pero eh, inclusive <coughs> esta situación eh, de, 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 como lo diríamos en la enseñanza universitaria, gastar 10 minutos de clase <ríe> al principio de que lo vivimos hoy, tanto en el primer bloque como en el, con el segundo bloque, de conversar, es precisamente eh, para lograr, lograr ese enganche emocional con ustedes en esta situación que es muy complicada, que es la docencia remota. Entonces, algo que yo aplico en mi docencia universitaria, yo me gasto 10 minutos o más al principio de la clase, que es precisamente engancharme emocionalmente con los estudiantes. En las preguntas relevantes hoy, de hoy por hoy, preguntarles cómo les ha ido con la vacunación, en, ha sentido afecto adverso de la vacunación, cómo están en su casa, qué sé yo. Es algo que contribuye a crear este clima emocional a mostrarnos más humanos, como decía Fernando hace un rato. ¿Ya?